Le Louvre a aujourd'hui la chance d'accueillir des cartons de la collection du Museo di Capodimonte. C'est une très belle opportunité pour nous de pouvoir montrer ce qui est une des grandes richesses de ce cabinet de dessin qui est considéré comme un des plus grands d'Italie, qui est tout à fait remarquable par le fait que précisément il conserve des cartons. Pour accueillir le cabinet des dessins du Museo di Capodimonte, il y avait plusieurs options possibles. La première idée, c'était une idée toute simple, c'est de dire, bon, ils ont un 38 000 dessins au Museo di Capodimonte, il y a beaucoup de dessins napolitains, on en a au Louvre aussi, on va faire une exposition de dessins napolitains. C'était une option. On en a pris une autre qui était de dire, ah, ils ont quatre cartons italiens de la Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, on est entre 1500 et 1550, ça a une provenance fabuleuse, puisque ça vient de la collection de Fulvio Orsini, puis des Farnèse. Montrons ça et montrons comment nous avons aussi au Louvre des cartons de Raphaël, des cartons attribués à Michel-Ange, mais pas forcément avec le même degré de certitude, et des cartons de la même période, de cette période 1500-1550. C'était une façon non seulement de montrer un procédé technique, c'était aussi une façon de montrer qu'entre 1500 et 1550, s'était opérée en Italie une véritable révolution stylistique, puisque au fond, entre les premiers cartons de Raphaël 1503 qui sont présentés dans l'exposition et le dernier carton de la vieillesse de Michel-Ange 1545-1550, ben vous êtes passé du style doux, ombrien, à la façon de Pietro Perugino, à la terribilité du maniérisme florentin le plus, le plus exalté. Il s'agit ici de grands patrons de maquettes à l'échelle 1 sur 1 qui ont été dessinés sur du papier tout à fait normal, du papier à dessin comme on utilisait pour faire des petits dessins, pour préparer le transfert d'une composition conçue sur papier sur le support à peindre. Ça peut être un mur, ça peut être un panneau, ça pourrait même être un bloc de pierre. Et on se dit, mais comment, comment ça se fait que ces objets qui ont été utilisés sur des chantiers, en fait, ont pu euh, finalement passer le temps comme ça, euh, en dépit de leur fragilité. En fait, on, effectivement, on n'utilisait pas ces cartons-là directement. À partir de ce carton-là, on en générait un second, qu'on appelle aujourd'hui un carton de substitution. Alors, ça, il y avait différentes manières de, de le faire. On pouvait le faire avec une pointe un peu sur le système de nos anciens papiers carbone. On pouvait le faire en utilisant un système de pointillé à l'aiguille et euh, des petits sacs de, de poussière qui permettaient de faire passer le dessin à travers le carton pour le reporter. Mais en réalité, donc, le carton qui servait à reporter précisément la composition sur le mur n'était pas le beau carton achevé. Celui-là ne servait qu'à créer le second carton. Certains artistes, Léonard de Vinci par exemple, Michel-Ange, ont donné un statut d'œuvre pratiquement au carton en présentant leur carton en public à Florence. C'était une sorte de boom en quelque sorte pour ce type d'objet qui devient au fil des 50 années qui suivent, jusqu'en 1550, pratiquement euh, l'œuvre sans la couleur, pour le dire dans les termes qu'employaient les contemporains. Les pièces exceptionnelles qui viennent de Naples, ce sont d'un côté le carton de Raphaël qui est préparatoire à un motif de la voûte de la chambre des lieux d'or au Vatican, donc une pièce des appartements pontificaux, et c'est une pièce tout à fait exceptionnelle parce qu'on voit Raphaël qui a intégré dans sa propre culture le message délivré par Michel-Ange quand il a peint la voûte de la chapelle Sixtine également au Vatican. Et Michel-Ange lui-même, il est très bien représenté dans l'exposition par le fragment d'une fresque qu'il a été chargé de peindre dans la chapelle privée du pape, on appelle la chapelle Pauline, hein, c'est peint pour Paul III Farnèse, qui représente trois soldats de la euh, crucifixion de Saint-Pierre. Et cette partie de l'exposition est ici présentée au Louvre pour, pour trois mois. Il y a une destruction quasi photochimique du, du papier si on l'expose à la lumière, et si on l'expose à la lumière, ben on perd l'objet dans le temps de l'exposition. C'est aussi une exposition à la lumière. Si on veut transmettre les cartons aux générations futures, évidemment, il faut limiter le temps d'exposition. De